So, children, guys, um, now involute is a typical problem. Okay, this problem is not a problem. Children, I will trace the path of two points of a line. Okay, you need to trace two points. Uh, involute draws. Suppose this is involute draws. This is involute draws. This point is not traced. This point is not traced. Of course, you don't know this point is traced. Okay. But thing is, you can specify that trace the path of it, a path of two points of a line PQ of length 80 mm. Because length is in the end. Okay. Which is also on a semicircle of diameter 50 mm. Which is also on semicircle, not on circle. Because it is in the line, line length that is in the end. And semicircle is start to end. Okay. So semicircle is in the end. So this semicircle is. ఒక లైన్ అనేది సెమీ సర్కిల్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే ఒక లైన్ అనేది సెమీ సర్కిల్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే గనక ఓకే అప్పుడు ఈ లైన్ యొక్క టూ పాయింట్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి అనేది ఇప్పుడు మనం చూడాలి ఈ ప్రాబ్లం తో మనకు అది తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే అజ్యూమ్ ద లైన్ ఈస్ టాంజెంట్ టు ద semicircle assume the line is the tangent to the semicircle okay so the e mano ila maatladukunte ardham kadu draw cheyadam chuddam okay so ipudu ardham ayindi kada entamma ipudu mana enti oka point kadu two points ni trace cheyali point p point q endukante line is line undi aa line point p okati q aa line ela undi oka semicircle ki tangent la undi a semicircle diameter and the 50 and the radius and the 25 so 25 to mano circle got tally bag with the bit going to mali 50 to go to say okay so next which is also on a semicircle length is 80 mm e length and the 80 mm on the so on the 25 and the uh i mean 25 this could be more more gaman on involute the car and the line length and the disco which you usual go to the pi multiplied by d or 2 pi are going to get this content 157 వస్తుంది ఇది హాఫ్ దాదాపుగా ఇది ఇందులో హాఫ్ ఉంది సో అందుకని సెమీ సర్కిల్ కి ఇచ్చిన హాఫ్ కి సరిపోయింది బట్ హాఫ్ కంటే ఎక్కువే ఉంది నాకు తెలిసినంత మటుకు ఎయిటీ ఎంఎం మీన్స్ హాఫ్ కంటే మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ హాఫ్ ఓకే సో మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ హాఫ్ ఉంది కాబట్టి సో ఎలా డ్రా చేయాలి ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం డయామీటర్ తీసుకుంటాను ఓకే ఫిఫ్టీ ఎంఎం డయామీటర్ అండ్ దాని మిడ్ పాయింట్ తీసుకున్నాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఓకే సో దీంతో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను ఐ విల్ డ్రా ఏ సెమీ సర్కిల్ విత్ దిస్ రేడియస్ ఓకే సో సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేశాను ओके सो नेक्स्ट एंडी लाइन ड्रॉ जाए लाइन लेंथ जनता 80 मिम ओके सो 80 मिम का बट्टे द लाइन इज लाइक टेंजेंट टू द सेमी सर्किल ओके सेमी सर्किल की दरार उन्हें टेंजेंट लाउंडे सो टेंजेंट ला करना सो 80 मिम लाइन इसको न कोण थोड़ा जोड़ना ओके सो उपनिर्णय नहीं आ सकने ఈ సర్కిల్ ని ఐ విల్ డివైడ్ దిస్ సర్కిల్ ఇంటూ సిక్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఓకే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ మనం చేయలేము ఎందుకంటే సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు పాయింట్స్ వచ్చాయి కదా వీటిని మనం ఈ సెంటర్ పాయింట్స్ కలిపేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం అలాగే లైన్ని డివైడ్ చేద్దాం టోటల్ ఎయిటీ ఎయిటీ బై మనం సిక్స్టీ వేసిన మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అవ్వదు సో మనం హ్యావ్ టు గో ఫర్ లైన్ డివిజన్ మెథడ్ సో లైన్ డివిజన్ మెథడ్ ప్రకారంగా మనం ఏం చేద్దాం 
దీన్ని డివైడ్ చేద్దాం సో లైన్ డివిజన్ ప్రకారంగా ఏం చేస్తాం మనమే ఇక్కడ సిక్స్ పార్ట్స్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ ఇది కూడా సిక్స్ పార్ట్స్ చేయండి ఎందుకంటే సెమీ సర్కిల్ సిక్స్ పార్ట్స్ చేసాం కాబట్టి ఇది కూడా సిక్స్ పార్ట్స్ చేయాలి సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ సిక్స్టీ ఎంఎం లైన్ తీసుకుంటున్నాను సిక్స్టీ ఎంఎం లైన్ తీసుకొని దీన్ని సిక్స్ పార్ట్స్ చేస్తున్నా టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎండ్ పాయింట్స్ని కలిపేస్తున్నా అఫ్ కోర్స్ లైన్ డివిజన్ మీద నేను ఇప్పటికే చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్రీవియస్ లెక్చర్ వీడియోస్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు నేను వితౌట్ డ్రాఫ్టర్ చేస్తున్నాను నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి బట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ మినీ డ్రాఫ్టర్ టు డివైడ్ దిస్ లైన్ ఓకే సో నౌ గివ్ నేమింగ్స్ దీనికి నేమ్స్ ఇద్దాం ఓకే వీటికి నేమ్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే సో ఇది పి అనుకుందాం ఇది క్యూ అనుకుందాం నౌ దిస్ లైన్ పి క్యూ షుడ్ రొటేట్ ఆన్ దిస్ సెమీ సర్కిల్ ఓకే సో దీనికి అందుకని నేమ్స్ ఎలా ఇద్దాం దీనికి ఫస్ట్ సర్కిల్కి ఇద్దాం ఎలా ఇద్దాం సర్కిల్కి సెమీ సర్కిల్కి ఐ విల్ మేక్ దిస్ వన్ యాజ్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే అండ్ ఐ విల్ మేక్ దిస్ వన్ యాజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా పర్పెండిక్యులర్స్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే పాయింట్ నెంబర్ టూ నుంచి చూడండి ఎంత పెద్ద డ్రా చేస్తాం మీరు ఇలాగే పెద్దది డ్రా చేయండి ఎందుకో చెప్తాను మీకు అర్థమైంది కాసేపు ఆగితే నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ నాకు డ్రాఫ్టర్ లేదు కాబట్టి నేను ఎలా కొడుతున్నాను బట్ యూ కెన్ యూజ్ డ్రాఫ్టర్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ త్రీ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ సిక్స్ ఓకే సో అంటే ఏంటి ఈ లైన్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ లైన్ దీనికి సంబంధించి వన్ రెవల్యూషన్ తిరిగేసాక ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ టాంజెంట్గా ఉన్న లైన్ కాస్త ఇక్కడ టాంజెంట్ అయిపోయింది సో మనం కరెక్ట్గానే డ్రా చేసాం సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఐ విల్ టేక్ జీరో టు వన్ జీరో టు వన్ యాజ్ రేడియస్ చూడండి నమ్మ ఐ విల్ టేక్ జీరో టు వన్ యాజ్ రేడియస్ ఫస్ట్ నేను పి పాయింట్ని ట్రేస్ చేస్తున్నా పి పాయింట్ని ట్రేస్ చేస్తున్నా కాబట్టి పి పాయింట్ ఎలా వెళ్తుంది లైన్ ఇలా ఉంది లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ యాజ్ పాయింట్ పి దిస్ ఈజ్ యాజ్ పాయింట్ క్యూ పి ఎలా వెళ్తుంది ఇలా వెళ్తుంది సో అందువల్ల నేను ఏం చేస్తాను తీసుకున్న జీరో టు వన్ రేడియస్తో పాయింట్ నెంబర్ వన్ నుంచి డ్రా చేసిన లైన్ని వన్ యాజ్ సెంటర్గా కట్ చేస్తాను ఓకే ఐ విల్ గెట్ ఎ పాయింట్ పి వన్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ నుంచి నేను టూ తీసుకుంటాను ఓకే టూ తీసుకొని పాయింట్ నెంబర్ టూతో ఈ లైన్ని కట్ చేస్తా సో ఐ విల్ గెట్ పాయింట్ నెంబర్ పి టూ 
నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ నెంబర్ త్రీకి తీసుకుంటాను విత్ త్రీ ఐ విల్ కట్ ఐ విల్ గెట్ పి థర్డ్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫోర్త్ P4. Next from 5. P5. Next the total 6. P6. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం నేను పాయింట్ పి తీసుకున్నాను ఇలా మూవ్ అయింది మరి పాయింట్ క్యూ ఎలా మూవ్ అవుతుంది పాయింట్ క్యూ విల్ మూవ్ ఇన్ ఏ రివర్స్ డైరెక్షన్ పాయింట్ క్యూ ఎలా మూవ్ అవుతుందండి రివర్స్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది ఓకే సో అందుకని నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను పాయింట్ పి క్యూ మూవ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ నేను పాయింట్ పి ట్రే ప్యాత్ని ట్రేస్ చేసేసేద్దాం ఓకే చూడండి జాయిన్ పి సిక్స్ టు పి ఫైవ్ P5 to P4, P4 to P3, P3 to P2, P2 to P1 and O. Okay, this is the path of point P. So, now we are going to look at point Q. Point Q is going to be in the same way. Point Q is going to be in the same way. 6th will be the 0th one, 5th will be the 1. this will be 2 this will be 3 this will be 4 this will be 5 this will be 6 okay endukante q ikkada nunchi modalu avutundi kabatti so i will take 0 to 1 okay and with 1 as center i will cut it here so adu enduku ikkada cut cheyali endukante this is point q so line mottham move avutunna appudu em avutundandi ee it way pega trace ayyedi point q will move in this manner only okay so that's why this is q5 next i will take o22 to 2 as center i will cut this sorry the q1 can this for now q2 next i will take O to 3. With 3 as center. Cut this. I will get. Q3. Next from here to 4. For the center I will cut this. So I will get. Q4. Okay. So next with I will take G0 to 5. With 5 as center. Okay. So now these are the points. This is Q5. And Q6 will be here itself only. Okay. So I produce another point Q go to path. One of points this is going to be in the one of the path to a general. join q6 to q5 q5 to q4 q4 to q3 q3 to q2 and now from here the smooth curvature ఓకే సో చూసారు కదమ్మా ఇది దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ క్యూ పాయింట్ క్యూ విల్ మూవ్ లైక్ దిస్ పాయింట్ పి విల్ మూవ్ లైక్ దిస్ అండ్ ద టోటల్ లైన్ విల్ మూవ్ లైక్ దిస్ సో టోటల్ లైన్ ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు పాయింట్ క్యూ ఏమో ఇలా మూవ్ అవుతుంది పాయింట్ పి ఏమో ఇలా మూవ్ అవుతుంది అర్థమైంది కదా సో ఇదే వాడు మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడిగాడు ఇదేంటంటే మామూలుగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయం ఎప్పుడన్నా అడుగుతుంటుంది ఓకే చాలా రేర్ కండిషన్లో అడుగుతుంటాడు సో మన యొక్క డైమెన్షనింగ్ ఇవ్వాలి డైమెన్షనింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి టు గివ్ 
సో డయామీటర్ కాబట్టి మన యొక్క డయామీటర్ ఇండికేట్ చేయడం వీలు పడకపోవచ్చు ఓకే నో ప్రాబ్లం దిస్ ఇస్ డయా ఫిఫ్టీ ఓకే ద సేమ్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెంత్ లెంత్ ఆఫ్ ది లైన్ ఈస్ is 8 okay okay so 90 and 90 and a more than the day in the 90 or stay the 90 or stay more than the e semi-circle in that will put in the it is a on the point to it is semi-circle in that will be a color for a student now are they uh is a me blue 80 and identity almost of all semi-circle circumference key equal go on the cover to the market equal go to me ఈ దీనికంటే ఇది వీడియో ఎక్కువగా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏమవుతుంది ఈ క్యూ పాయింట్ పీ పాయింట్తో మనకు ప్రాబ్లం లేదు క్యూ పాయింట్ ఏమవుతుంది ఎక్కువ ఇస్తే దీన్ని దాటి వెళ్ళిపోయింది తక్కువ ఇస్తే దీని లోపే కట్ అయిపోతుంది దీని లోపే కట్ అయిపోయి పాయింట్ ఫైవ్కి సిక్స్కి మధ్యలో దీన్ని కలిపేసేస్తే సరిపోయింది మీరు నాట్ ఎ ప్రాబ్లం ఓకే అలా కూడా చేసేసేయచ్చు అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో నా దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఓకే